ಹಾಯ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಜೆ ಇ ಕನ್ನಡ ಸರ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ನೀವು ಯಾಕೆ ಸರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಜೆ ಇ ಎಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂದೇಳಿ ಸೊ ಇವತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲೂ ಅದು ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಮೋಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಇದು ತುಂಬ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಇದನ್ನೇ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ಮೋಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಬಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಮೊದಲು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನೆನಪಿದೆಯಲ್ಲ ಒಂದು ನೋಟ್ಸ್ ಬುಕ್ಕು ಪೆನ್ನು ಏನಾದರೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮುಂದೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ತುಂಬ ಜನ ಏ ನಂಗೆ ಎಲ್ಲದೂ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ವೀಡಿಯೋ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆದರೂ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬೇಸಿಕ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು ನಾವೆಲ್ಲ ಗಜಿನಿಗಳು ಒಂಥರ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಮೆಮೊರಿ ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸೊ ನಾಳೆ ನಾಡಿದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ವಾರ ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ ಮರ್ತು ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಅದನ್ನು ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಈ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಆದರೆ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ದಟ್ ಅವರಿಗೆ ಇದು ರೀಚ್ ಆಗಲಿ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೋಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಮೋಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಮೋಲ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸೆವೆನ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಿರ್ತಾರೆ ಆಯಿತಾ ಈ ಸೆವೆನ್ ಯೂನಿಟ್ಸು ಲೆಂತು ಟೈಮು ಮಾಸು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಮೋಲ್ ಅನ್ನೋದು ಏನನ್ನು ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದರ ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ಥರ ಬರಿತೀವಲ್ವ ಎಮ್ ಓ ಎಲ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ತುಂಬ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸೇಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಗ ಹೆಂಗಂದರೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಯಿತಾ ಒನ್ ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ಟು ತ್ರೀ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಪರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಈಗ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆದರೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆದರೆ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ನಂಬರ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಆಯಿತಾ ದಿಸ್ ಮಚ್ ನಂಬರ್ ಇದು ಅಮೌಂಟ್ ಓಕೆ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಸೇ ಒನ್ ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ಎಸಿಮ್ ಮಾಡಿ ಒನ್ ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಒನ್ ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ಆಯಿತು ಸರ್ ಇಷ್ಟು ಜನರೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರೋದೇ ಒಂದು ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಕೋಟಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ರೀಚ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಬೇಕು ಬಟ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಇದು ರೀಚ್ ಆದರೂ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಜಾಗ ಇರೋಲ್ಲ ಆಯಿತು ಇರೋದೇ ಒನ್ ಥರ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಡು ಅದು ಈಗ ತುಂಬ ಆಕ್ಯುಪೈ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇದು ಔಟ್ ಆಫ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಯಿತಾ ಟೆನ್ ಪವರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಬರೆದು ಇದು ಬಿಟ್ಟಾಕಿ ಝೀರೋ ಟು ತ್ರೀ ಬಿಟ್ಟಾಕಿದ್ರು ಸಿಕ್ಸ್ ಬರೆದು ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಸೊನ್ನೆ ಹಾಕಬೇಕು ರೈಟ್ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ದಿರೋಂಥ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇದು ಸೇ ಒನ್ ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಚಾಕ್ ಪೀಸಸ್ ಇಷ್ಟು ಚಾಕ್ ಪೀಸನ್ನು ಒಟ್ಟಾಕಿದರೆ ಒನ್ ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಚಾಕ್ ಪೀಸಸ್ ಆಯಿತು ಒನ್ ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಕಾರ್ಸನ್ನು ಒಟ್ಟಾಕಿದರೆ ಒನ್ ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಈಗ ತಿಂಕ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋದರೆ ಇದು ಒಂಥರ ಎಬ್ಸರ್ಡ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸರಿ ಅಲ್ವಾ ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಒನ್ ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಇರೋದೇ ಇಷ್ಟು ಜನ ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಕೋಟಿ ಜನ ಎಲ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದೊಂದು ಕಾರ್ ಇದ್ರು ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಕೋಟಿ ಕಾರ್ ಆಯಿತು ಈ ನಂಬರ್ ರೀಚ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಬಿಲಿಯನ್ ಗಟ್ಟಲೆ ವರ್ಷ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ನಮಗೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಂದು ಏ ಚಾನ್ಸ
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲಲ್ಲೂ ಎರಡು ಆಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಆಟಮ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಒನ್ ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಹೆಚ್ ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಯಿತಾ ಇದೊಂದು ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಟೂ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯಿತಾ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮೋವಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಏನೇನು ಇಲ್ಲ ಆಯಿತಾ ಡೆಡ್ ಈಸಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದು ಒನ್ ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸಲ್ಲಿ ಟೂ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲಲ್ಲೂ ಎರಡು ಆಟಮ್ ಇದೆ ಇಷ್ಟು ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲು ಎರಡೆರಡು ಇದೆ ಅಂದರೆ ಟೂ ಇಂಟು ದಿಸ್ ಆಯ್ತಲ್ವ ಸೊ ಟೂ ಇಂಟು ದಿಸ್ ಮಚ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ ಟೂ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಈಸ್ ಟೂ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಈಗ ಇನ್ನೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಟರ್ ಹೋಗೋಣ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೂ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡೋಣ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಐಟಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೋಟೋನ್ ಇದೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಐಟಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಐಸೋಟೋಪ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಾಕಿ ಸಿಂಪಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಐಟಮ್ ತಗೋಣ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಐಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೋನ್ ಇದೆ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಐಟಮ್ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೋಟೋನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಟೂ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೋನ್ಸ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸೇಮ್ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೋನ್ ಒಂದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟ ಓಕೆ ನಾವು ಸರ್ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಸರ್ ಈ ನಂಬರು ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ಟು ತ್ರೀ ಅವಘಡ್ರು ಅಂತೂ ಕಂಡಿಡಿಲಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಆಯಿತಾ ಮಿಸ್ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅದು ಅವಘಡ್ರು ಆಸ್ ಅ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಯಿತಾ ಬಟ್ ಈ ನಂಬರ್ ಅನ್ನೋದು ಅವನ ಒಂದು ನೆನಪಿಗೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವಘಡ್ರು ನಂಬರ್ ಅಂತೇಳಿ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈ ನಂಬರನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ ಆಯಿತಾ ಮಿಲ್ಲಿಕನ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಅವನು ಫೇಮಸ್ ಆಯಿಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅದರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು ಬಂತಂದರೆ ಹಿ ಗಾಟ್ ದಿಸ್ ಇ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಒನ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಡೇಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಕೂಲಮ್ ಇದೆಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಭಾಳ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಿಗೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಕಂಡಿಡ್ದ ಅವನು ಅದೇ ಥರ ಫ್ಯಾರಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ದ ಒನ್ ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಂಡಿಡ್ದ ಸೊ ಅವನು ಅದನ್ನು ಒನ್ ಫ್ಯಾರಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದು ಹತ್ತಿರ ಹತ್ರ ಇಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ಎಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಲ್ಲ ನೈಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕೂಲಮ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಒನ್ ಮೋಲ್ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಕೂಲಮ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ಒಂದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಸೊ ಅವನೇನು ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈಗ ಒನ್ ಮೋಲ್ ಯಾವಗಾಟ್ರ ನಂಬರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನಾರ್ಮಲಿ ಎನ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇದೆರಡನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಈಗ ಎಫಿಂದ ಇನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯಿತು ಓಕೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಸಾರಿ ಉಲ್ಟ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವ ಇಯಿಂದ ಎಫ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ನೈಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಡೇಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಆಯಿತಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗಿದೆಲ್ಲ ಇದು ಹತ್ತಿರ ಹತ್ತಿರ ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಸಿಕ್ಸ್ 
ಯಾಕೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಬರೀಬೋದು ಅಂದರೆ ಯು ಆಲ್ ನೋ ದ ಹ ಅವಗಟ್ರ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಎನಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಟ್ ಸೇಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಈಕ್ವಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸರಿನಾ ಯಾವುದೇ ಗ್ಯಾಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ಏನತ್ತ ಇದೀಗ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ಯಾಸು ಸೇಮ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ವಾಲ್ಯೂಮನ್ನೇ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಲೀಟರ್ ಆರ್ ಡಿ ಎಮ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತಲೂ ಬರೀಬೋದು ಒನ್ ಲೀಟರ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಡಿ ಎಮ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಥವಾ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಮ್ ಎಲ್ ಆರ್ ಸಿ ಸಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ಇಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮನ್ನು ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಆ್ಯಟ್ ಎಸ್ ಟಿ ಪಿ ಎಸ್ ಟಿ ಪಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರನ್ನು ಯಾವ್ದು ತಗೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಟೂ ಸೆವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಆರ್ ಝೀರೋ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಪ್ರೆಷರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಎನ್ ಟಿ ಪಿ ಅಂತ ಆಯಿತಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಒನ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಥವಾ ಟೂ ನೈಂಟಿ ಏಟ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ನೀವು ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಬುಕ್ ಎಲ್ಲ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎನ್ ಟಿ ಪಿ ಇರುತ್ತೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಆರ್ ಟೂ ನೈಂಟಿ ಏಟ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಝೀರೋ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗಿಂತ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ಆವಾಗ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಲೀಟರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಬಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಜೈ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಾಗಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದು ತುಂಬ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗ್ರಾಮ್ ಮೊಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೆಯ್ಟ್ ಆರ್ ಗ್ರಾಮ್ ಎಟಾಮಿಕ್ ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದು ತುಂಬ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇದಿಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ಸನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋ ಕ್ಲಾಸಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಒನ್ ಮೋಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಾತಾಡೋದಿದ್ದರೆ ಇಷ್ಟು ಯಾವುದೇ ಇರ್ಬೋದು ಅದು ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ಟು ತ್ರೀ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಲ್ಯೂಮಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದು ಇಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಅವಘಡ ಹೈಪೋಥಿಸ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮನ್ನು ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಟಿ ಪಿ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಗ್ರಾಮ್ ಮೊಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್ ಆರ್ ಗ್ರಾಮ್ ಎಟಾಮಿಕ್ ವೇಟ್ ಓಕೆ ಇದಿಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಸರ್ ಗ್ರಾಮ್ ಮೊಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟಿಗೂ ಒಂದು ಎಟಾಮಿಕ್ ವೇಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೇ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಗ್ರಾಮ್ ಎಟಾಮಿಕ್ ವೇಟ್ ಆಯಿತು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ನ ಎಟಾಮಿಕ್ ವೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಟೀನ್ ನೌ ಅರ್ಥ ಏನು ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಈ ಒಂದು ವೇಯಿಂಗ್ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಗ್ರಾಮ್ ಅಷ್ಟು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕೀಗ ಓಕೆ ಒನ್ ಮೋಲ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಆಯಿತು ಅದೇನಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ
ಇದು ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆ್ಯಟಮ್ ಅಂದರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ಆ್ಯಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೊಲಿಕ್ಯುಲಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆ್ಯಟಮ್ ಸೇರಿ ಒಂದು ಮೊಲಿಕ್ಯುಲ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡಿ ಪುನಃ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ಟೂ ತ್ರೀನೇ ಇರಬೇಕು ಇಂಟು ಟೆನ್ ರೇಸ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಈಗ ಆ್ಯಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಲೀಟರ್ ಆ್ಯಟ್ ಎಸ್ ಟಿ ಪಿ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಸರ್ ಎಲ್ಲೋ ಮಿಸ್ ಹೊಡಿತಿದೆ ಸರ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಗ್ರಾಮ್ ತಗೊಂಡು ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಲೀಟರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಗ್ರಾಮ್ ತಗೊಂಡು ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಲೀಟರ್ ಅದು ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಡಬ್ಬಲ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಈಗ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಆ್ಯಟಮ್ಸ್ ಇದು ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಂಗಲ್ 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 ಆ್ಯಟಮ್ಸ್ ಆಯಿತಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊಹೇಸಿವ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹತ್ರ ಹತ್ರ ಆ್ಯಟಮ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂದಾಗ ಎರಡು ಆ್ಯಟಮ್ ಸೇರಿ ಒಂದು ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ವಾಲ್ಯೂಮನ್ನು ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಆ್ಯಟಮ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ದೂರ ದೂರ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಏನಾಯಿತು ಎರಡು ಆ್ಯಟಮ್ ಸೇರಿ ಒಂದು ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಫೈನಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದೇ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಓಕೆ ಸೊ ದೀಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೂ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಟಮ್ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಗ್ರಾಮ್ ಇಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮನ್ನು ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ತಗೊಂಡಾಗ ಇಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈಸಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ಆಯಿತಾ ಒನ್ ಮೋಲ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಓಕೆ ಈಗ ಹೇಳಿ ವಾಟರ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಇಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನು ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಲೀಟರ್ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ ತುಂಬ ಜನ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಲೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಇಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಏಯ್ಟೀನ್ ಗ್ರಾಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪಟ್ಟ ಬರ್ದ್ಬೇಡ ಏಯ್ಟೀನ್ ಗ್ರಾಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಟೂ ಐಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಒನ್ ಐಟಮ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಒನ್ ಐಟಮ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಗ್ರಾಮ್ ಒನ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ವೈಟ್ ಸೊ ಟೂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಯಿತು ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಸೇರಿ ಏಯ್ಟೀನ್ ಆಯಿತು ಸರ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇಷ್ಟೇ ಏಯ್ಟೀನ್ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಲೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ವಾಟರ್ ಎ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಲ್ವಾ ಇನ್ನು ಸಾಲಿಡ್ ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಕಂಪ್ರೆಷ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಷ್ಟೇ ಚಿಕ್ಕ ವಾಲ್ಯೂಮಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಪೋಸ್ ವಾಟರನ್ನು ಈ ಪ್ರೆಷರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಮತ್ತು ಝೀರೋ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಐಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಎ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ಸನ್ನು ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಪ್ರೆಷರ್ ಮತ್ತು ಈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇದೇ ಆಗಬೇಕು ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಲೀಟ್ರೇ ಆಗಬೇಕು ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಇದು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಏನಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಮೀತೇನು ಈತೇನು ಬ್ಯೂಟೇನು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಾಶಿ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ನಾವು ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದರೂ ಎಷ್ಟೋ ಇದೆ ಕಾರ್ಬನ್